நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நமது தமிழ் மாத வரிசைப்படி ஒவ்வொரு மாதமும் வானில் இருக்கும் சந்திரன் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களில் பிரவேசிக்கும் தினங்களின் சுழற்சியை ஒரு மாதம் என கருதப்படுகிறது இந்த நட்சத்திரங்களில் அனைத்தும் சிறப்பு தன்மை கொண்டவை என்றாலும் ஒவ்வொரு தமிழ் மாதத்தில் ஒவ்வொரு நட்சத்திர தினம் மிகவும் சிறப்பானதாக கருதப்படுகிறது அந்த வகையில் மாசி மாதம் வரும் மாசி மகம் நட்சத்திரம் ஆன்மீக சிறப்பு மிகுந்த ஒரு தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது அன்றைய தினம் நாம் செய்ய வேண்டியவை குறித்து இந்த பதிவில் தெரிந்து கொள்ளலாம் பதிவுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க பதிவுக்குள்ள போகலாம் மகத்தில் பிறந்தவர்கள் ஜகத்தை ஆழ்வார்கள் என்று ஒரு பழமொழி உண்டு மகம் நட்சத்திரம் நவகிரகங்களில் ஞானக்காரகன் என அழைக்கப்படும் கேது பகவானுக்குரிய நட்சத்திரமாகும் எனவே மாசி மகம் தினத்தன்று இறைவழிபாடு விரதம் மேற்கொள்பவர்களுக்கு இகலோக சுகங்கள் அனைத்தும் கிடைப்பதோடு ஞானம் மற்றும் மோட்சம் அடைந்து மீண்டும் பிறவாமை பாக்கியத்தை அருள்கிறார் கேது பகவான் அதுவும் மாசி மகம் தினம் பௌர்ணமி தினத்தில் வருவது சந்திரன் மற்றும் கேது பகவான் ஆகிய இருவரின் அருளாசிகளையும் நமக்கு தருகிறது மாசி மகம் தினத்தில்தான் தட்சனின் மகள் தாட்சாயினியாக பராசக்தி அவதரித்தாள் மாசி மகம் அன்றுதான் முருகப்பெருமான் தனது தந்தைக்கு பிரணவ மந்திரத்தை உபதேசித்தார் திருமால் வராக அவதாரம் எடுத்து பூமாதேவியை கடலில் இருந்து வெளிக்கொணர்ந்தது மாசி மகம் தினமாகும் எனவே இந்த நாளில் சிவ வைணவ கோயில்களில் தீர்த்தவாரி நடைபெறும் மேலும் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கும்பகோணத்தில் மாசி மகம் தினத்தன்று மகாமகம் விழா மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது மாசி மகம் தினத்தன்று அதிகாலையில் எழுந்து குளித்து முடித்து விடுவது நல்லது இந்த தினத்தில் புண்ணிய நதிகள் கடல் போன்றவற்றில் நீராடுவதால் உங்களின் தோஷங்கள் நீங்குகிறது இத்தினத்தில் புண்ணிய தீர்த்த தலங்களில் மறைந்த உங்களின் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் போன்றவற்றை செய்வதன் மூலம் பித்ருதோஷங்கள் நீங்குகிறது காலையில் கோயிலுக்கு செல்ல முடியாதவர்கள் மாலையில் கோயிலுக்கு சென்று வழிபடலாம் மாசி மகப் தினத்தில் காலையிலிருந்து உணவு எதுவும் சாப்பிடாமல் அருகில் உள்ள கோயிலுக்கு சென்று அங்குள்ள தெய்வத்தை உமார வழிபட்டு கோயில் விழாக்களில் பங்கு கொண்டு உங்களால் முடிந்த சேவைகளை செய்வதால் நீங்கள் செய்த பாவங்கள் நீங்கும் இத்தினத்தில் உங்கள் சக்திக்கேற்ப அன்னதானம் ஆடை தானம் போன்றவற்றை செய்வதால் உங்கள் குடும்பத்தை பிடித்திருக்கும் தோஷங்கள் குலசாபங்கள் நீங்கும் உங்கள் பரம்பரையில் இருப்பவர்களுக்கு கல்வி தடை திருமணம் தாமதம் குழந்தையின்மை போன்றவை நீங்கி சீரும் சிறப்புமாக வாழ யோகம் உண்டாகும் சரிநேர்களே இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பதிவுகளுக்கு மிக்கிபீடியா தமிழ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க நன்றி